this video we are going to share two success stories of our students who have recently got cast for UK universities. जैसे कि आपको पता है इन दिनों UK university से cast confirmation of acceptance for studies लेना सबसे difficult task बना हुआ है और काफी students rejections देख रहे हैं। तो इन दोनों students को हमने proper preparation करवाई और इन दोनों ने first go में Coventry University और University of Bolton में admission ले लिए और इन दोनों को cast मिल चुका है। अब ये दोनों candidates आपको अपना experience बताएंगे one by one in detail with questions and answers which they gave in university interview. जो भी आप में से UK university में interview लेने का plan या preparation कर रहा है, तो आप इन दोनों candidates को ध्यान से सुनना कि इन लोगों को क्या question पूछे, इन लोगों ने क्या answer दिए और कैसे इनको successfully first go में ही cast receive हो गया। चलिए रितु अपना एक्सपीरियंस बताइए कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का और हमने आपको कैसे प्रेपरेशन कराई वो भी आप बताना यस मैम एक्चुअली दे आस्क मी वेरी सिंपल क्वेश्चन दे स्टार्टेड आस्किंग बाय माय नेम फर्स्ट ऑफ ऑल देन दे आस्क मी अबाउट माय प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ एंड देन दे स्टार्टेड आस्किंग अबाउट कोर्स एंड यूनिवर्सिटी आई यूके का जो क्वेश्चन है वो सभी स्टूडेंट से पूछते हैं ये ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं कोर्स के वो डिफरेंट होते हैं हर एक स्टूडेंट के मगर जो आई यूके का क्वेश्चन है इट्स वेरी सिंपल वो हर एक स्टूडेंट से पूछते हैं तो इसमें आप मैंशन कर सकते हो जैसे कि मैम ने मुझे बताया था कि आप मैंशन कर सकते हो कि यूके के जो कोर्सेज हैं वो एज कम्पेयर टू एनी ऑफ अदर कंट्री वो शॉर्ट होती है उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट होती है तो स्टूडेंट्स दे कैन लाइक कम्प्लीट देयर पोस्ट ग्रेजुएशन इन वन ईयर ओनली बट इन इंडिया वी हैव टू स्पेंड टू ईयर्स इन द सेम कोर्स तो राशि क्या आपने भी सेम आंसर दिया जैसे कि मैंने आपको बोला था ये आप सेल्फ प्रिपेयर करेंगे गाइज मैंने ना इन दोनों को बोला था कि वाई यू के जो होता है बोला क्रैम्ड सा आंसर बन जाता है अगर हम गूगल से देखते हैं जनरली या सर्च करते हैं तो इसका आंसर बड़ा क्योंकि ये क्वेश्चन तो उन्होंने पूछना ही पूछना है तो इन दोनों को मैंने बोला था इनको खुद से प्रिपेयर करना होगा ताकि इनका मैच ना हो तो राशि आपने क्या बोला था वाई यू में मेरा फर्स्ट आंसर यही था कि जो असेसमेंट है जो यूके में असेस होता है कोर्स वो होता है 80 परसेंट प्रोजेक्ट वर्क एंड 20 परसेंट रिटर्न वेयर एज अगर हम इसको इंडिया से कंपेयर करें तो हमारा 80 परसेंट रिटर्न होता है दैट इज एग्जामिनेशन एंड 20 परसेंट प्रोजेक्ट वर्क सो मेरा मेन रीजन ये था एंड uh, इसके अलावा मैंने और पॉइंट्स बोले जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं मैंने अप्लाई किया है सो so, uh, उसकी मास्टर्स ओनली वन ईयर की होती है इट विल ऑल्सो सेव माई टाइम एज वेल एज माई मनी बिकॉज और कंट्रीज में वो मैक्सिमम टू ईयर्स का होता है और मोर सो उसमें मेरी एक तो मनी सेव हो जाएगी प्लस और मेरा टाइम भी जो वन ईयर है वो भी सेव हो जाएगा और मेरे ये रीजन्स थे और मैंने उनको यही आंसर किया था ओके okay, रितु और क्या क्वेश्चन पूछे वो भी शेयर करें यस नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू माय स्टडीज दे स्टार्टेड देन आस्किंग मी अबाउट माय कोर्स देन दे आस्क मी अबाउट द मॉड्यूल्स द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन माय कोर्स एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट्स को ये पता हो कि उनके मॉड्यूल्स कितने हैं और कितने मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो ऑप्शनल हैं और कितने मॉड्यूल्स हैं जो कंपल्सरी हैं उनके लिए तो वो हर एक चीज़ के बारे में मॉड्यूल्स के बारे में पूछते हैं राशि आपसे क्या पूछा कोर्स कॉन्टेंट के बारे में Okay, so they asked me about my least favorite and most favorite uh, module. Uh, so I, uh, so मैंने research की थी all the modules जितने भी मेरे uh, optional modules थे and जो मेरे uh, major subjects थे उसके बारे में मैंने research की थी पहले. तो so just मैंने उसकी general information दी थी जैसे जो मेरा most favorite है subject and जो least favorite subject है. Just उसके बारे में overview दिया था and that's it. गैस आपने देखा दोनों से कोर्स कंटेंट्स के बारे में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे उससे पूछा लीस्ट एंड मोस्ट फेवरेट उसको डिटेल में पूछे कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं और उनमें से क्वेश्चंस पूछे तो ये अगर आप भी इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको कोर्स कंटेंट अपने पता हो कि कौन से आप जाके पढ़ने वाले हैं इवन दे कैन आस्क यू योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन कॉन्टेंट्स सो so, वो भी आपको पता होने चाहिए कि आपने लास्ट ईयर जो क्वालिफिकेशन आपकी जो भी थी उसमें क्या पढ़ा था दे कैन इवन चूज वन मॉड्यूल फ्रॉम दैट एज वेल सो मेक श्योर प्रिपेयर वेल और कौन से क्वेश्चन पूछे आपसे 
ओके okay, उनका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो अकोमोडेशन के बारे में था कि अकोमोडेशन के अरेंजमेंट क्या है स्टूडेंट के तो इसके बारे में ये होता है कि ये क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स को जैसे कि उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस कहाँ पे स्टे करना है तो इसमें ये नहीं है कि आपका फाइनलाइज होना चाहिए बुक किया होना चाहिए कि आपने ऑन कैंपस अकोमोडेशन को बुक कर लिया है मगर आपको ये पता होना चाहिए कि वट आर द फैसिलिटीज गिवन बाय द यूनिवर्सिटी तो आप फैसिलिटीज को मेंशन कर सकते हो और आप ये मेंशन कर सकते हो कि उसकी कॉस्ट क्या है आपको वीकली और मंथली उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए तो राशि आपसे क्या पूछा अकोमोडेशन के बारे में तो मुझे भी सेम ही क्वेश्चन पूछा था अकोमोडेशन के बारे में कि आप कहाँ पे रोगे देन जस्ट मैंने उनको जस्ट हमें वो बताना होता है कि हम जनरल बता सकते हैं जैसे मैंने आंसर किया था कि मैं ऑफ कैंपस रहूंगी तो देन उन्होंने पूछा था मुझसे कि आ, कुछ आपको पता है कि कहाँ पे रोगे सम एड्रेस और समथिंग सो so, मैंने उनको बोला था कि कुछ साइट्स हैं जैसे कि एम्बर स्टूडेंट्स एंड ऑल सो उस वो आप साइट्स का नेम बोल सकते हो तो मैंने वो बोला था कि आ, कि मैं वहीं पर ही रहूँगी मैं वहाँ से अकोमोडेशन बुक करूँगी एंड दैट वॉज माई आंसर गुड एनी अदर क्वेश्चन यस उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ड्यूरिंग माय स्टडीज कि पार्ट टाइम जो वर्क होता है जो अलाउ होता है स्टूडेंट को वो मैं करना है करना चाहूँगी या नहीं तो ये मैं सुजेस्ट करूँगी कि हर एक स्टूडेंट को उसके आंसर को हमेशा नो ही बोलना चाहिए हमें हमें यही बोलना चाहिए कि आई डोंट वॉन्ट टू वर्क लाइक पार्ट टाइम बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू लाइक कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज ओनली तो आप ये आंसर दो मगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि आपके वर्क राइट्स क्या है कि आप कितने आर्ट्स वर्क कर सकते हो वीक के तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो उसमें वट अबाउट यू राशि येस आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव दिस सजेशन कि आप कभी भी जॉब पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम कुछ भी ऐसा मैंशन नहीं करो बिकॉज उससे फिर रिस्क हो सकता है तो आप कभी भी पार्ट टाइम जॉब के रिलेटेड कुछ भी मतलब उनको मैंशन मत करो आप फर्दर ये बोल सकते हो कि लाइक कि आफ्टर कम्प्लीटिंग माई कोर्स आर द लाइक टू कम बैक टू इंडिया एंड आप यही मैंशन करो येस गुड एंड गाइज आप इसमें ये बोल सकते हैं बट लाइक शी सेड कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी आवर्स आर अलाउड इन अ वीक टू ग्रेजुएट टू पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स क्योंकि सी अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं है तो दैट क्वेश्चन कैन गो रॉन्ग सो आप बता सकते हो कि आई एम अवेयर दैट आई कैन वर्क फॉर दीज आवर्स बट आई एम गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज बिकॉज आई एम गोइंग फॉर ओनली वन ईयर देयर ओके ओके okay गाइज आप लोगों को व्हाई दिस यूनिवर्सिटी भी पूछा होगा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका क्या आंसर दिया आपने यस yes, मैम ये सभी से पूछते हैं वो क्वेश्चन और इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रैंकिंग जो है रैंक क्या है आपकी यूनिवर्सिटी का वो पता होना चाहिए और उसमें एक ये चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो नंबर ऑफ कोर्सेज क्या है मतलब कि इफ यू आर गोइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कि मेरी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में वो ऑफर करते हैं थ्री हंड्रेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज तो वो आप मेंशन कर सकते हो आप यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज के बारे में बता सकते हो जैसे कि लाइब्रेरी uh, को मेंशन कर सकते हो आप कंप्यूटर फैसिलिटीज हैं पार्किंग फैसिलिटीज हैं जो भी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को दी जाती हैं उसके बारे में आप मैंशन कर सकते हो इसमें आपने इसका क्या आंसर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ यही है कि अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को प्रॉपर उस पर रिसर्च करो एंड देन मैंने उस पर आंसर किया था कि उसकी रैंकिंग एंड uh, उसके जो अवार्ड्स हैं उसको डिस्क्राइब किया उसके बारे में बताया था uh, जैसे कि वो फिफ्थ है इन टीचिंग एंड यूनिवर्सिटी ऑफ गोल्डन इज ऑन फिफ्थ रैंक इन टीचिंग एक्सीलेंस एंड फर्स्ट इन स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सो uh, ऐसे so, कुछ अवार्ड्स और उनके जो अचीवमेंट्स हैं एंड uh, रैंक इसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हो एंड मोर ओवर मैंने उसमें बोला था जैसे मेंशन है उसमें कि इन दिस यूनिवर्सिटी देर आर नियर अबाउट सिक्सटी टू सेवेंटी नेशनैलिटीज सो उनके कुछ टाइप्स भी हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से uh, तो ये चीज़ें आप रिसर्च के बाद अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप उनको बता सकते हो एंड जो फैसिलिटीज वाला क्वेश्चन बताया तो वो मुझे डिफरेंट पूछा गया था वो अलग से क्वेश्चन पूछा गया था कि वट फैसिलिटीज डू यू एक्सपेक्ट सो तो उसमें मैंने बताया था जैसे लाइब्रेरी ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आर लाइब्रेरी फैसिलिटीज एंड एंड ऑल दैट तो ये क्वेश्चन डिफरेंट था मेरा गैस कुछ क्वेश्चन अलग भी हैं कुछ जनरल क्वेश्चन है कुछ अलग हैं इनको फैसिलिटी का नहीं पूछा लेकिन इनको फैसिलिटीज का पूछ लिया 
ऐसे ही आपको क्या एड्रेस पूछा था यूनिवर्सिटी का यस दे आस्क मी द एड्रेस ऑफ द यूनिवर्सिटी एज वेल एज दिस वेबसाइट सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हमेशा पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का प्रॉपर एड्रेस एंड उसकी साइट तो आपसे एड्रेस पूछा था रितु नो मुझसे यूनिवर्सिटी के एड्रेस और वेबसाइट के बारे में क्वेश्चन नहीं थे तो फिर और कौन से क्वेश्चन पूछे आपसे ओके ओके उनका लास्ट जो क्वेश्चन था वो फंड से रिलेटेड था उन्होंने पूछा था कि फंड्स का क्या अरेंजमेंट है और आपके मेंटेनेंस फंड्स कितने हैं तो उसके बारे में वो कोर्स की फी भी पूछते हैं उसी टाइम और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप वो स्पॉन्सर कौन कर रहा है तो मेरा जो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं वो मेरे फादर कर रहे हैं तो मैंने उसकी डिटेल दी थी प्रॉपर कि फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं मुझे और मेरी यूनिवर्सिटी की जो फी है मैंने वो मैंशन की थी इसलिए और राइट आपसे इसके अलावा काफी क्वेश्चन पूछे तो आप शेयर करो राशि क्या क्या पूछा और तो जैसे फंड्स के रिगार्डिंग उन्होंने पूछा था यही चीज कि हु विल स्पॉन्सर यू एंड हु विल फंड योर एक्सपेंसेस लिविंग एज वेल एज योर ट्यूशन फी सो मैंने फादर ही बोला था देन दे आस्क मी अबाउट माय फादर इनकम एनुअल इनकम एंड और मेरे सिबलिंग्स के बारे में पूछा था कि कितने सिबलिंग हैं एंड ऑल सो so, uh, ये क्वेश्चन थे तो उन्होंने मुझे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि आपके साथ कोई डिपेंडेंट जा रहा है देन मैंने उनको ये आंसर किया था कि आई एम नॉट मैरिड सो कोई भी डिपेंडेंट नहीं है मेरा तो कोई भी नहीं जाएगा सो so, इसके अलावा और थोड़े uh, और जनरल क्वेश्चन थे जो उन्होंने स्टार्टिंग में पूछे थे लाइक पासपोर्ट नंबर एंड स्टूडेंट आई डी एंड ऑल दैट क्वेश्चन वो बेसिक क्वेश्चन थे और वो ये क्वेश्चन वो सबसे ही पूछते हैं आपसे हाँ, भी पूछे होंगे ऑफ कोर्स तो ये जनरल क्वेश्चन वो आइडेंटिफिकेशन पासपोर्ट नंबर आपका नेम डेट ऑफ बर्थ सबसे ही पूछते हैं एनी अदर क्वेश्चन गाइस जो आप शेयर करना चाहो यस मैम एक लास्ट क्वेश्चन कि जब एकोमोडेशन वाला क्वेश्चन पूछा था उन्होंने देन मैंने उनको आंसर किया था ऑफ कैंपस तो उन्होंने पूछा कि हाउ विल यू ट्रेवल टू दी यूनिवर्सिटी सो वो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने सिंपल uh, आंसर किया था कि आई विल फाइंड द एकोमोडेशन नियर टू द यूनिवर्सिटी सो दैट आई कैन गो आई कैन गो यूनिवर्सिटी बाय माई फूड सो ये क्वेश्चन था लास्ट अगर आप यूनिवर्सिटी हॉस्टल या एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है तो तो फिर आपको इतना है नहीं कि आपको ट्रैवल करना पड़े अगर आप दूर ले रहे हैं तो आपको बताना होगा कि कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है उस एरिया में और आप उसको कैसे यूज करोगे मीन्स आई वॉन्ट टू नो वेदर यू आर अवेयर हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज देयर जैसे कि इन दोनों ने सारे क्वेश्चन अब हमसे शेयर कर दिए हैं तो गैर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनको कास्ट क्यों मिला और इन दिनों कास्ट क्यों नहीं मिल रहा क्योंकि लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर्स में कुछ स्टूडेंट्स ने वहां जाके स्टडी छोड़ दी कंटिन्यू ही नहीं की तो ये स्टडी वीजा है इसका पर्पज इज फॉर स्टडीज अब ये जेनुअन स्टूडेंट्स हैं इन्होंने जाके आगे पढ़ना है तो वो एक्चुअल ये इंटरव्यू का पर्पज क्या है है तो नॉर्मल क्वेश्चन आपने नोटिस किया पर उन्होंने क्या नोटिस किया इन दोनों में ये कि आर दे जेनुअन स्टूडेंट इन दोनों की जेनुअनिटी कैसे दिखी इनके आंसर्स में जो बंदा जेनुअन होगा उनके आंसर जो होंगे वो प्रिपेयर्ड नहीं लगेंगे दो इन्होंने हमसे प्रेपरेशन की पर इन दोनों ने खुद से बहुत रिसर्च की तभी इनके आंसर्स यूनिक और जेनुअन थे और इसीलिए इनको फर्स्ट टाइम में ही उन्होंने ओके okay किया तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगी अगर आप जेनुअन कैंडिडेट है तो सेल्फ प्रेपरेशन करें क्रैम्ड आंसर मत दें क्योंकि उससे क्या होगा है तो आप जेनुअन स्टूडेंट साउंड वैसा नहीं करेंगे और एंड अप यू विल एंड अप नॉट गेटिंग योर कास्ट और अगर आजकल कास्ट मिल गया दैट मीन श्योर शॉर्ट वीजा टू यूके तो इस वीडियो से और इन कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस से आप सबको पता चल गया होगा कि आप कैसे यूके यूनिवर्सिटी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं और इजीली अपना यूके में बिकॉज यूके इज नोन एज यू कैन से यूके इज नोन फॉर द वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज और ये एक का नहीं गाय हजारों स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है यूके से पढ़ के आना तो ये लोग अपना ड्रीम फुलफिल करने जा रहे हैं मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू तो अगर आपका भी ये ड्रीम है गाय सेल्फ प्रेपरेशन करें खुद रिसर्च भी करें और अगर आपको यूके यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में किसी तरह की गाइडेंस चाहिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं ऑल दी बेस्ट फॉर योर यूके यूनिवर्सिटी इंटरव्यू थैंक यू